Добрый вечер, уважаемые коллеги. Начинаем нашу пресс-конференцию после матча между хоккейным клубом Сочи и сборной Канады. Уилли Дежарден, главный тренер сборной Канады. Сергей Александрович Зубов, главный тренер хоккейного клуба Сочи. Подведут итоги сегодняшнего матча. Уилли, вам слово. Um, I thought that uh, we were fortunate to win. Uh, I thought that, uh, you know, the third period they, they took it to us. And, um, but I think it's great to get a win. Ну, на самом деле мы думаем, что нам сегодня повезло, особенно в третьем периоде. Преимущество было на стороне Сочи, поэтому мы благодарны, что мы победили сегодня. Спасибо, Сергей Александрович. Непростая игра для нас. Наверное, недостаточно времени все-таки было установиться после первой игры, но у нас много ребят сегодня показали определенный левел, и мы, мы рады это видеть. Да, не забили. Но голы придут. С таким настроем, с таким желанием голы придут. Спасибо. Коллеги, перейдем к вопросам. Прежде чем задавать вопрос, представляемся. Владимир Дегтярев, Спорт ФМ. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, 120 минут команда играет, одна заброшенная шайба. Ну, будут такие матчи. Они есть и будут. Две, две команды э, играют на результат, где вратари делают всю работу хорошо. Будут игры, где будет 7-5, 8-7, смотря в какой хоккей играть. А и второй вопрос. Вчера играли против Олимпийской сборной России, сегодня против сборной Канады. Против кого тяжелее было играть? Обе игры тяжелые. Процесс подготовки, ребята под нагрузками еще. И опять же, такой короткий срок на установление. Обе игры очень тяжелые. Два дня подряд играет Константин Барулин. С чем это связано? Мы пытаемся ввести его в игровой режим. Спасибо. Коллеги, еще вопрос. Вопрос тренеру гостей. Прокомментируйте игру Джастина Азиведа и его тройки. Я думал, что они играли хорошо обе ночи. Мы смотрели игру вчера. Я думал, что игра не отражала, как они играли. Я думал, что сегодня у них были шансы в третьем. Но на самом деле, во-первых, мы следили за тем, как вчера сочинцы играли, и нам понравилось, сделали какие-то evaluation, <laughs> анализ игры, да, все получилось. Что касается нашей команды, мы просто довольны тем, как все ребята играли. Спасибо. Еще вопрос. Светлана Голуб, Кубанские новости. Тоже вопрос для тренера гостей. Хотелось бы узнать, как вообще вам Сочи, не пугает ли жара, как качество льда? It's a great city. Uh, you know, uh, I've been to Russia once before, but uh, I was certainly impressed coming in. Um, you know, it's exceptional. I think that uh, this time of year, it's, it's sometime, you, you know, the ice is, is, is a little bit soft because of the weather, but uh, it's a great city and, uh, you know, it's certainly a, uh, a great facility. Я думаю, как вы уже поняли, отличный город, город сам по себе Сочи, очень впечатлены всем тем, как обустроено. Что касается самой арены, тоже все замечательно. А лед, ну, это, опять-таки, мы говорим о такой жаркой погоде, лед мягковат, но это абсолютно нормально, это всегда, везде так. И для вопроса для Сергея Александровича, просто хотелось узнать, как настраивали команду? Два матча абсолютно разные, сегодня как будто прям адреналина вкололи им перед матчем. Как настраивали? Да, в принципе, против, любая игра против сборной Канады не надо много делать. 
там немножко подтолкнуть, и ребята были готовы а, с самого утра, это было видно, и а, здесь не составляет труда настраиваться на такие игры. Вопрос тренеру гостей. Совсем скоро в Санкт-Петербурге будет турнир с участием сборной Канады. Какие-то изменения в составе планируются? Yes, we will have a different roster when we go there. There'll be all new players coming into St. Petersburg. Ну, для тех, кто не читает, Владимир не следит за прессой. Да, отправляясь в Санкт-Петербург, абсолютно все игроки сменятся. Будет другой состав. На сто процентов? Совсем другой? Uh, except one goaltender. Только вратарь остается один. 31-й. Спасибо, коллеги. Еще вопрос. Что ж, поблагодарим тренеров за игру. Спасибо. Спасибо. Thank you.